वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखा आमद इंतहाई पुरमसरत लम्हात के साथ के पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ होने लगा है सत्तर साल के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा तारीखी फैसला दिया है जो जिसके लिए हम मुल्क कौम की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा पुरुद हैं तो नाजरीन आज मैंने पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मेरे साथ यहाँ पे कनाडा में वैंकूवर के सबर में हैं यहाँ पे इनसे मैंने एक इंटरव्यूज किए हैं तो नाजरीन इसी तरह आप, आप काविशें जारी रखें और इन बेहतर दिन आने वाले हैं देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान तो नाजरीन मेरे साथ हमारे कम्यूनिटी के बहुत सरगर्म रुकन हैं यहाँ पे तो एक इन्होंने बहुत अच्छा शेर पढ़ा है तो मैंने कहा इसे क्यों ना मैं फिल्म बंद करूँ क्योंकि मिट्टी की मोहब्बत में जो है ना वो शेर है तो आइए सुनते हैं उनसे मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ का सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे अल्लाह ने बान पाकिस्तान जिंदाबाद दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखब अहमद आज पाकिस्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इंटरव्यू ले रहे हैं और हम यहाँ पे वैंकूवर के सुबर में सरे एक सिटी है सरे में कनाडा में हम यहाँ पे उनका इंटरव्यू कर रहे हैं लोगों का और उन लोगों के इंटरव्यू कर रहा हूँ जो कि यहाँ कम्युनिटी में बहुत फ़ाल हैं बहुत ज़्यादा उनको पाकिस्तान के हालात से उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है और वो उसमें कुछ कमेंट भी करने चाहते हैं जी आप बताना चाहेंगे कुछ असलकुम जी पहले तो मैं सारी कौम को और सारे ओवरसीज पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है कि ये समझे कि हमने तरक्की की तरफ 67 सेवन ईयर के बाद ये पहला कदम रखा है जहाँ हमने वजी अजम साहब को कुटहरे में लाया है और ये सिलसिला इधर बंद भी नहीं होना चाहिए आगे ये पार्टी हेड्स और जो सियासी लीडर बड़े बड़े लीडर हैं उन पे जाएंगे और एक दिन आएगा कि ये भी हम वेस्ट की तरह अपने पाकिस्तान को देखना चाहते हैं और इन ये दिन आएगा तो इसका मतलब आप समझते हैं कि खानदानी सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी खानदानी सियासत का तो खानदानी उसके साथ तल्लक ही नहीं है ये बादशाह के साथ इसका तल्लक है तो ये तो जहरी बात है कि ख़त्म होनी है तो शूर आ गया है एक अवाम में और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया जी आप बताइए आप क्या कमेंट्स हैं कल की तारीखी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप वेरी अनएक्सपेक्टेड के सुप्रीम कोर्ट ने इतना बोल्ड डिसीजन लिया जो कि मेरे ख्याल में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और बड़ा ब्लंट किस्म का डिसीजन है और एक अच्छी बिगनिंग है प्रोवाइडेड के ये कंटिन्यूशन इसकी चलती रहे और अक्रॉस द बोर्ड जो है वो होनी चाहिए इज़ नॉट जस्ट द लीडर क्योंकि सोसाइटी ओवरऑल अगर आप देखें ना तो उसका भी बहुत बुरा हाल है नीचे से लेके ऊपर तक आप देखें तो पूरा पूरा जो सोसाइटी है वो इसका शिकार है तो अगर आप टॉप डाउन करते हैं तो ऊपर से शुरू हो गया मामला तो ये सिर्फ पी एम एल नून में नहीं होना चाहिए पी टी आई कौन सी क्लीन पार्टी है आप समझते हैं पी टी आई बड़े फरिश्ते हैं उनमें भी बड़े आपको नजर आएंगे जो अभी भी शामिल हुए पी पी ए से निकल गए तो राइट अक्रॉस द बोर्ड चाहे कोई भी हो चाहे इमरान खान हो चाहे चाहे नवाज शरीफ हो सबकी जो है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए क्लीन पीप लोग जो है ना ऊपर आने चाहिए तो, मुल्क तरक्की करते तो और भी आपने दो पार्टियों के नाम लिए अभी तो बहुत सारी तीन सौ से ज़्यादा पार्टियाँ मैं किस किस के नाम लेकिन लेकिन जो सब जो हर पार्टी में शामिल होते हर हुकूमत में शामिल होते हैं लेट्स टॉक अबाउट दोज पीपल नहीं वो देखे उनका कसूर नहीं है वो तो ड्रामे करने आते हैं असल कसूर उनका है जो उनको वोट दे के जिताते हैं लोग वो जिम्मेदार हैं ये लीडर जिम्मेदार नहीं है तो क्या ख्याल है कि अगला इलेक्शन जो है वो फिंगर प्रिंट के से होना चाहिए देखिए आपको मैं अभी भी लिख रहा हूँ कि पंजाब से पी एम एल नून फिर जीतेगी सिंध से पीपल्स पार्टी फिर जीतेगी पी टी आई विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल दिस इज हाउ दिस कल्चर इज ओके जी आप बताइए जी इट्स हिस्टोरिक मोमेंट लेकिन स्टिल यहाँ पे इसको स्टॉप नहीं करना चाहिए इसको आगे भी चलना चाहिए लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हमारे जो इलेक्शन प्रोसीजर है उसमें चेंजेस बहुत ज़रूरी है इलेक्शन प्रोसीजर चेंज किए बगैर आप कुछ अचीव नहीं कर सकते क्योंकि रियल जिनको हम वोट देते हैं वो असम्बली तक पहुँचते नहीं हाँ पहली ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है दूसरी चीज़ ये कि इस तरह की जो भी अचीवमेंट है ये सारी की सारी तमाम लोअर जो जुडिशरी है उनको भी इसको फॉलो करना चाहिए नॉट एवरी केस सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता जो लोग नीचे की जो जो नीचे की अदालतें उनको इसके ऊपर उठनी चाहिए तीसरा ये कि ये जो इदारे हैं इनके लिए कोई ख़ास मेकानिज़म होना चाहिए जो कि इसको रेगुलेट करते हैं कैमरा है दूसरे हैं इन लोगों को 
बिल्कुल हुकूमत से आज़ाद होना चाहिए पुलिस को और इन अदारों को बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए तभी हम तरक्की कर सकते हैं हाँ ये बताइए कि जब हम सेल फोन की चिप लेने जाते हैं तो फिंगर ले लेते हैं तो क्यों नहीं हम वोटिंग जो है उसी तरीके से कर सकते हैं इसीलिए मैंने कहा कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी जो है वो इलेक्शन प्रोसीजर चेंज होना है क्योंकि अगर आप इलेक्शन इलेक्शन प्रोसीजर चेंज हुआ और करेक्ट हुआ तभी हम सही मायनों में जो है वो सही लोगों को ला सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जी आप बताना चाहेंगे कुछ हाँ जी ये फैसला इंतखा साहब बहुत अच्छा हुआ बहुत बहुत अरसे के बाद किसी ने कोई अच्छा स्टेप लिया लेकिन ये तो शुरुआत है हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो कमी है वो एजुकेशन की है हमारे लोगों को पता नहीं है कि उन्होंने करना क्या है वो एक दो रुपए की चीज़ लेने जाते हैं दस दुकानें फिरते हैं और जब उन्होंने वोट देना होता है तो वो देखते हैं ये हमारी बरदरी का है ये चौधरी है ये शेख है या राजपूत है जब तक एजुकेशन नहीं होगी यहाँ का कुछ नहीं होगा ख़ानदानी सियासत बुरी नहीं है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर का ये मतलब नहीं कि वो डॉक्टर ही बन सकता है बात ईमानदारी की है और ईमानदारी तभी आएगी जब लोगों में अपने हकूक़ का अंदाज़ा होगा कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हमें अपने वोट की पावर का नहीं पता तो एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द कंट्री वंस वी हैव दैट एवरीथिंग विल बी इन सीकस और मुल्कों को बनने में सदियाँ लगती हैं अभी तो हमें सिर्फ सत्तर साल हुए सत्तर साल हुए तो आहिस्ता आहिस्ता अगर ये प्रोसीजर चलता रहे तो इन बहुत जल्द हम भी तरक्की याफ्ता अकवाम में शामिल हो जाएंगे तो ऐसा होगा कि हम लोग वापस जाना भी पसंद करेंगे यहाँ से अगर वहाँ के हालात बहुत बिल्कुल हो सकता है वहाँ पे मेन चीज़ तो यही है ना कि वहाँ पे हमारे मुल्क में अमन व अमान हर चीज़ का जो शुरुआत है ना वो एजुकेशन से है हमारे मुल्क में एजुकेशन बिल्कुल नहीं है लोगों को पता ही नहीं है करना क्या तो जिस आदमी का जितना जोर है वो उसके हिसाब से खुद करना है तो गलत भी चलेगा दूसरे का करना है तो उसकी एक एक चीज़ पकड़ लो अब ये नवाज शरीफ खाली शरीफ फैमिली वहाँ पे करप्ट नहीं है वहाँ पे आप जिसको देखें वो ऐसे करप्ट है लेकिन लोग आगे नहीं आते क्योंकि उनको पता है कि आगे आके क्या होगा किसी बंदे को अपने हकूक़ का पता नहीं है जिसने जो कह दिया उसने वही कर दिया जब लोगों को खुद समझ आएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा चलें देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान अल्लाह हाफ जी नाजीन दिल अपने पाकिस्तान के साथ एक और पाकिस्तानी है मेरे साथ और आई एस ए जी आप बताइए कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसके बारे में आप बताएं कि क्या हुआ नवाज शरीफ को नायल करार दे दिया गया है भाई अब इसको छोड़ देना चाहिए वेरी गुड और छोड़ देना चाहिए और ये तो इन्हें नायल करार दे दिया गया है तो बिल्कुल बिल्कुल तो ये तो पाकिस्तान के लिए कैसा लगेगा आपको पाकिस्तान के लिए ये बहुत वो बो, बहुत बो, बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कोई अच्छा आए जो पाकिस्तान के लिए कोई काम करके बिताए आदमी पब्लिक को ये नहीं कि एयरपोर्ट पे पानी खड़ा है ये आठ मिलियन कहाँ से लगाया इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल आठ मिलियन का हमें जवाब चाहिए बिल्कुल बिल्कुल आठ नहीं बल्कि कई कई हज़ार मिलियन कई हज़ार मिलियन खा गए तो जो लफड़ा हुआ हमें हमें उसकी चाहिए कि जो इन्होंने ब्लैक ब्लैक में पैसा रखा है वो अभी वापस हमें चाहिए बिल्कुल बिल्कुल अभी वापस लाना है इस पैसे को बिल्कुल वेरी गुड बहुत अच्छी बात है तो इनशाला हम अगर अच्छे हालात हो गए तो हम सब पाकिस्तान वापस जाएंगे पाकिस्तान का पैसा हमें वापस चाहिए और हम भी पाकिस्तान जाएंगे वहाँ पे इन इनशाला तो देखते रहे दिल अपना पाकिस्तान ओके जी ओके अल्लाह हाफि हाँ जी हाँ जी दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखा यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ हैं और इनसे ज़रा बात कर रहे हैं तो आइए बात करते हैं जी आप क्या कहना चाहेंगे कल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और उसके बारे में कुछ कहेंगे आप बस हम तो यही कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ किया इस, इसी का उनको नतीजा मिला है और उन्हें इससे ज़्यादा किया अल्लाह तला इनको और भी वो करेगा जलील और रसवा करेगा बिल्कुल बहुत अच्छा आप बताइए जी आप क्या कहना चाहेंगे मेरे ख्याल में जो करप्शन उसने की थी तो उसको उसकी सजा मिली है सजा मिली है सबकी एहत होना चाहिए सबका एहत होना चाहिए जी आप बताइएगा आप कुछ कहना चाहेंगे तो तारीखी फैसला हुआ है 
اور سارے قوم اس پر بہت خوش ہیں الحمد للہ بہت کرپشن والے لوگ جو ہیں نکل آئے نکل جائیں اس ملک سے تو اس ملک کا ان شاء اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ وہیں جا کے پاکستان میں جا کے واپس جانا پھر پسند کریں گے ہم لوگ اگر سچویشن صحیح ہو جائے تو ضرور کیوں نہیں جائیں گے جی صاحب آپ میں ذرا ایک انٹرویو کر رہا ہوں اور اور دوست آ گئے اب آپ آپ بتائیں کچھ کوئی جواب کوئی بتائیں گے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ لیا ہے نا اگر ان کے پاس انف ثبوت ہیں اور وہ جو فیصلہ اس بنا پر لیا ہے تو ٹھیک ہوگا بہت اچھے بہت اچھے تو آئیے جناب دیو بھائی کیا کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں میں بھی آئے ہوں نواز شریف کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہوا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو کوئی بھی سیاستدان جو کرپشن کرے گا اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ملک تب ہی ترقی کرے گا جب انصاف آئے گا اور ہماری حکومت اور ہماری جو گورنمنٹ اور ہماری جو وکیل ہیں ہماری جو وہ بھی صحیح فیصلہ کریں گے اور لوگ جو ہے تو مل کے کام کریں گے تو پھر ہمارا ملک ترقی کرے گا جو کرپٹ لوگ ہوں گے ان کو تو بالکل نکال دینا چاہیے اور جو ہونا چاہیے ان کے ساتھ کرنا چاہیے جی ناظرین یہ دل اپرا پاکستان وینکوور کینیڈا سے اپنے پاکستانیوں سے انٹرویو لے رہے ہیں تو آئیے آپ ایک اور دو سے انٹرویو کرتے ہیں جی آپ بتائیے جی آپ بتائیے میرے یہ مقافات عامل ہیں جو کچھ ہوا انہوں نے خود ہی اپنے ساتھ کیا اگر یہ یہ سوچتے ہیں عوام کے لیے اور صرف اپنے لیے نہ سوچتے تو یہ نہ ہوتا یہ خود ہی اپنے ساتھ کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ بہت بہت شکریہ دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج اپنے انٹریویوز لے رہے ہیں تو کمیونٹی کے ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ اور جو کہ ڈیفرنٹ شعبوں میں یہاں پہ کینیڈا میں کام کر رہے ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کل جو پناما لیگ پہ فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا میں یہی کہوں گا کہ جو یہ احتساب کا عمل شروع ہوا ہے پاکستان میں اسے قائم رہنا چاہیے جو یہ کرپ سیاستدان تیس سال سے چالیس سال سے پاکستان کو لوٹنے لگے ہوئے ہیں ان سب کا احتساب ہونا چاہیے اور جو بھی مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور کیونکہ نواز شریف کا نام کافی ٹائم سے پینما پیپرز میں آیا تھا اور انہوں نے کوئی صحیح اس کے جواب نہیں جمع کروائے تھے سپریم کورٹ میں اور جی آئی ٹی نے جس طرح کام کیا ہے تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ آگے آنے والے دن بہت اچھے ہیں پاکستان کے اور ہماری آگے والی جو جنریشن ہے اس کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ جو سٹارٹ لیا ہے سپریم کورٹ نے اس کو ایسے ہی قائم رہنا چاہیے بالکل اور دوسری پارٹیاں بھی اسی طرح سے ہیں جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں یا جو بھی پاور میں رہے ہیں جو لوگ سول اینڈ گورنمنٹ تو ان کا سب کا احتساب ہونا چاہیے سب کا ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کسی ایک کو سائڈ لائن کریں گے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ ایک پارٹی پہ اٹیک کیا جا رہا ہے یا ایک فرد پہ اٹیک کیا جا رہا ہے تو باقی جن لوگوں کا بھی پینما پیپرز میں نام ہے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور بالکل نیوٹرل بیس بھی ہونا چاہیے کسی کو کسی وکٹمائزیشن کے ساتھ اس کا احتساب نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ خواہ پیپلز پارٹی میں ہو جماعت اسلامی میں ہو ایم کیو ایم میں ہو اور ایون پی ٹی آئی میں ہو جس پارٹی میں بھی ہوگا اس کا احتساب ہونا چاہیے بالکل کچھ علاقائی پارٹیز بھی ہیں وہ بھی اسی طرح سے ان کا ہے یا کوئی کرپشن ہوئی ہے کسی لیول پہ ہوئی ہے چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوئی ہے منی لانڈرنگ یا کوئی چھوٹے لیول پہ کرپشن ہوئی ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے یہی جمہوریت کا حسن ہے ڈیموکریسی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ عوام کی طاقت سے پارلیمنٹ میں آئیں اور ان کو جواب دیں جی بالکل اور میرے خیال میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ عوام کی طاقت کی جب آپ نے بات کی ہے تو جمہوری حکومتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو سول گورنمنٹس ہیں ان کو ان کے ان کو پاور نہیں ملی تو پچھلی حکومت نے رول چینج کر دیا اور اسی وجہ سے شہروں میں گندگی پھیلی ہوئی ہے بیسک نظام جو ہے ناظرین وہ نہیں ہے وہاں پہ اور ہم بالکل پسی کی طرف جاتے جا رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ اب نظام چینج ہونے والا ہے ستر سال کے بعد تو نیا پاکستان آ رہا ہے تو دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج یہاں پہ کمیونٹی میں اپنے لوگوں سے کچھ ویوز لے رہے ہیں اور ویوز یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا اور موجودہ صورت حال کے بارے میں ہم بات کریں گے ساجد حمید ہمارے ساتھ ہیں جو کہ یہاں پہ پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی سرگرم سیاسی کارکن ہیں اور یہ ان سے بات کرتے ہیں ساجد صاحب ویلکم ٹو دل اپنا پاکستان تو آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ پاکستان میں اس وقت جو رول آف لا نے پریویل کیا ہے اس کے بارے میں کچھ آپ بتانا چاہیں گے جی یہ پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ خوشائن بات ہے کہ آخر کار 
इतने अर्से के बाद पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो आज़ाद हुई है उसने अपना आज़ादाना काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि जब तक हम बड़े चोरों को नहीं पकड़ेंगे तो पाकिस्तान के अंदर छोटे चोर वो चोरियाँ करते ही रहेंगे क्योंकि जो ट्रैक डाउन है वो ऊपर से होता है अब मसला ये है कि ये लोग बिल कहते हैं ना कि बिल्कुल पकड़े गए इनके पास खिलाफ सारे सबूत आ गए हैं अब ये इनके पास कोई चांस नहीं है अब अदालत को दो काम करें अब इस वक्त हम उस जगह पे पहुँचे हैं पाकिस्तान जहाँ पर या तो ये ये आज का कारनामा जो है जो अब हुआ है या तो ये हमारे लिए एक आब जमजम बन सकता है आब हयात बन सकता है या हमारे लिए कैंसर बन सकता है तलाश करें हाँ, और उनको भी सजा करें तो ये एक तो एक मरहला शुरू हो जाएगा हाँ, और अगर इसको माजी की तरह अगर हमने माजी की तरह सिर्फ और सिर्फ इनको ना हैल करके कि ये लोगों ने चोरी की है सिर्फ निशानदेही करेंगे तो फिर जो बाकी के लोग हैं उनका दिल बढ़ जाएगा और पाकिस्तान के अंदर करप्शन का ही दौर रहेगा हाँ नहीं मेरे ख्याल में आप जो बात एहसास कर रहे हैं वो नया पाकिस्तान मेरी नज़र में वो शुरू हो चुका है वहाँ पर जो भी जो साहब इकतदार या जो लोग जिनके पास आ, पावर है किसी भी शक्ल में वो लोगों का अगर एहतसाब होना शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और और आप ये बताइए सारे साहब इस इलाके में पूरे मेकाना में आ, बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है फिज़िकल आग लगी हुई है पूरे पूरी कम्यूनिटी तबाह हो गई आप उसके बारे में कोई कॉमेंट देंगे जी बिल्कुल आ, ये कैनेडा हमारा कह लो कि मुल्क है हमारा देश है और इन यहीं पर रहते हैं और इसकी हर तकलीफ जो है हम महसूस करते हैं बिल्कुल हमारी दुआएं जो हैं इन मुतासरीन के साथ हैं और अगर जे किसी मुकाम पर भी इसको अफेक्ट नहीं है और हमारी कैनेडा की और किसी भी और कैनेडा की और किसी ने भी हमसे मदद या ज़रा भी कहीं पर ऐसा वॉल्टियर काम हुआ तो इन शाकिस्तानी कम्यूनिटी जो है वो अपना अपने कैनेडियन भाई और इनके साथ शाना बशाना खड़ी होगी और हम सब जो है अपने दिल खोल कर मदद भी करेंगे और दिल खोल कर वॉल्टियर काम भी करेंगे तो नाजरीन दिल अपना पाकिस्तान भी इस सूरत हाल को बड़ी उससे देख रहा है कि ये डिज़ास्टर नेचुरल डिज़ास्टर जो है कैनाडा में बहुत ज़्यादा इस वक्त हुआ है और हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से दुआ करते हैं उम्मीद है हमें कि पाकिस्तान यहाँ पे कनाडा में जो नेचुरल डिज़ास्टर की सूरत हाल है ये ख़त्म हो जाए देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान इंतखा है मत के साथ थैंक यू जी वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान